ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ടി യു ലൈഫ് സ്കില്ലിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ കോഡുകളും കൂട്ടുകാർക്ക് പഠിക്കുക എളുപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് തേരുകളുമാണ് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദി ടെൻ കോർ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ആദ്യത്തെ സെൽഫ് അവയർനെസ് എൺപതി ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇമോഷൻ ഇതിന് നമ്മളൊരു കോഡായിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊക്കോ ക്രീം സ്പീഡ് കൊക്കോ ക്രീം സ്പീഡ് കൊക്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ മർക്കലിലെ ക്രീം പറയാം ക്രീം പിന്നെ സ്പീഡിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എസ് പി ഇ ഐ ഡി ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായി പഠിപ്പിച്ച തരികയാണ് കൊക്കോ എന്താണ് കൊക്കോ കൊക്കോ കോ രണ്ട് കോ ഉണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് കോ വരുന്നത് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് രണ്ടാമത്തെ കോ വരുന്നത് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇമോഷൻ അങ്ങനെ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത് ക്രീം അതിൽ ക്രീം എന്ന് വരുന്നതാണ് ക്രീം ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് പിന്നെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഈ രണ്ട് തിങ്കിങ്ങിനെയാണ് ഈ ക്രീയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇ എ എം എം ക്രീം ഈം ആ ഈം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതി എൺപതിലെ ഇ എമ്മിനെ സൂചിപ്പിനാണ് എൺപതി അപ്പം നമ്മളൊരു വിധം പോയിൻറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് എസ് പി ഇ ഐ ഡി ഇനിയുള്ള എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ്സിലെ എസ് ആണ് പിന്നെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൽ പി പിന്നെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്കിയുള്ളത് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് ഇ പിന്നെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം കൊക്കോ ക്രീം സ്പീഡ് സി കൊക്കോ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇമോഷൻ ക്രീം ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എൺപതി എസ് പി ഇ ഐ ഡി സ്പീഡ് സെൽഫ് അവയർനെസ് പി പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പത്ത് പോയിൻറ്റും ഇനി നമ്മൾ മറന്നു പോവില്ല ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സിക്സ് തിങ്കിങ് ഹാറ്റ്സ് അതിൽ ഓരോ ഹാറ്റും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ ചെറു പോയിൻ്റാണ് ഈ ഷോർട്ട് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് എക്സാം സമയത്ത് ഈ പോയിൻറ്റിനെ ലേശം ഒന്ന് നമ്മുടെ രീതിയിലൊന്ന് വെല്ലാക്കി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലൂ ഹാറ്റ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബ്ലൂ ഹാറ്റ് പ്രൊസസ്സ് പ്രൊസസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബ്ലൂ ഹാറ്റ് ഗ്രീൻ ഹാറ്റ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി റെഡ് ഹാറ്റ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സിനാണ് റെഡ് ഹാറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി വൈറ്റ് ഹാറ്റ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫാക്ട്സ് വസ്തുതകൾ വസ്തുതകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യെല്ലോ ഹാറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ യെല്ലോ ഹാറ്റ് യെല്ലോ ഹാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അഥവാ പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് തിങ്ങി അതിനൊക്കെയാണ് യെല്ലോ ഹാറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് അതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കോഷൻ അഭയ സൂചന അങ്ങനെ സൂചന തരുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആറ് ഹാറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലൂ ഹാറ്റ് ഗ്രീൻ ഹാറ്റ് റെഡ് ഹാറ്റ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് യെല്ലോ ഹാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഹാറ്റുകളും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ലോവറിംഗ് സ്ട്രെസ്സിന് മൂന്ന് ഗ്ലാൻസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ലൈഫ് സ്കിന്നിലെ വിഷയത്തിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെറാട്ടോണിൻ രണ്ടാമത്തെ എൻഡ്രോഫിൻ മൂന്നാമത്തെ ഡോപ്പമൈ ഇതിന് മൂന്ന് നമ്മളൊരു കോഡാക്കി തന്നെ പഠിക്കുന്നത് സീഡ് സീഡ് ആ വാക്കല്ലോക്ക് സീഡ് എസ് ഇ ഇ ഡി അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സെറാട്ടോണിലെ എസ് ഇ ആണ് സെറാട്ടോണിൻ ഇനി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോമോർഫിൻ എൻഡോമോർഫിൻ ഇ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്പമൈനിലെ ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോഡ് വാക്ക് ഈ സീഡ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോവറിംഗ് സ്ട്രെസ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സീഡ് വിത്ത് എന്ന് ആലോചിക്കുക വിത്ത് ലോവറിംഗ് സ്ട്രെസ് വിത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വിത്ത് വിത്ത് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക സീഡ് ആ സീഡ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക സീഡ് എസ് ഇ സെറാട്ടോണിൻ ഇ എൻഡോ മോർഫിൻ എൻഡോർഫിൻ പിന്നെ ഡി ഡോപ്പാമൈൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് മറന്നു പോകാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത് ജേണലിങ്ങിലെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജേണലിങ്ങിൽ ജേണലിങ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ
കുറിപ്പുകളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം ഇമോഷണൽ റിലീസ് വെച്ച് നമ്മൾ ആ സമയത്തുള്ള ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ റിലീസ് ബുള്ളറ്റ് ജേണൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം അതൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ബുള്ളറ്റ് ജേണൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തരം ടൈപ്സ് ഓഫ് ജേണലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബുള്ളറ്റ് ജേണൽ അത് നമ്മൾ കോഡ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർഡർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശരിക്കുള്ള ഓർഡർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ ഇമോഷണൽ റിലീസ് മൂന്നാമത്തെ ബുള്ളറ്റ് ജേണൽ ഈ മൂന്ന് പദമാണ് നമ്മൾ ബെഗ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്നത് സ്കിൽ സ്കോർ ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്കില്ലാണ് ഇതിനെ ഇതിലന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്കില്ലുകളാണ് ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് ലിറ്ററി സ്കിൽ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സ്കില്ലുകളെയും ത്രീ എൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രീ എൽസ് അപ്പം നമ്മൾ കിലോ ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് ലിറ്ററസി സ്കിൽസ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ലേണിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കിൽസ് ലിറ്ററി സ്കിൽ നമുക്ക് സാക്ഷരതാപരമായി നമ്മൾ അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായി വരേണ്ട സ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്കില്ലിനെ നമുക്ക് ഈ ത്രീ എൽസ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ലെവൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് സ്വയം നമ്മൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് ഇൻട്രാപേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളും പ്രധാനമായി ഉണ്ടാകുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കും അതിന് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി നാലാമത്തെ പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തോട് എങ്ങനെ പിരി സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ ടി വി ടെലിവിഷൻ മാസ് മീഡിയ ലൈക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാരിയസ് ടു കമ്മ്യൂണിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ട്രബിൾ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ വരിക ഒന്നാമത്തെ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ രണ്ടാമത്തെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയർ മൂന്നാമത്തെ സെൻമാറ്റിക് ബാരിയർ നാലാമത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ബാരിയർ അഞ്ചാമത്തെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ബാരിയർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളായി വരുന്ന അഞ്ച് മേല മേഖലകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ഫിസിക്കൽ രണ്ടാമത്തെ സൈക്കോളജിക്കൽ മൂന്ന് സെമാറ്റിക് നാല് ഓർഗനൈസേഷൻ അഞ്ച് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഈ മൂന്ന് അഞ്ച് ബാരിയേഴ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് എത്ര തരം ഉണ്ട് ആറ് തരം സ്റ്റൈലുകളാണ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലുകൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലുകളായിരിക്കും അതിൽ ഇതേതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ അതോറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ രണ്ടാമത്തെ അഫിലേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ മൂന്നാമത്തെ കോച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ നാലാമത്തെ കൊയസി സ്റ്റൈൽ അഞ്ചാമത്തെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റൈൽ ആറാമത്തെ പേസ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇത് മറന്നു പോകാതിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിയിൽ തേങ്ങ ഇടണോ അതോ പേട മതിയോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അവിയിൽ തേങ്ങ ഇടണോ അതോ പേട മതിയോ അവിയിൽ അവിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അവിയിൽ ഫിലേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ഇതാണ് അവിയിൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിയിൽ ഫിലേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ തേങ്ങ ഇടണോ തേങ്ങയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ പറയുക കൊക്കോ കോച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് കൊയേസി സ്റ്റൈൽ ഇത് രണ്ടാണ് കൊക്കോ കൊയേസി സ്റ്റൈൽ കോച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ അതാണ് കൊക്കോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അതോ പേട പേട പേ പേസ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ അതാണ് പേ പേസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഒരു സി യൂണിച്ച് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പേസ് പേസ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇനി ഡ
ഒന്നാമത്തെ വീൽ നെറ്റ് വർക്ക് ടയറിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വീൽ ചക്രം ചക്രത്ത് ചക്രം കറങ്ങണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ചെയിൻ വേണം ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചക്രം എപ്പോഴും കറങ്ങുക അപ്പോൾ അത് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടില്ല നക്ഷത്രവും ചക്രവും ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നക്ഷത്രം കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ചെയ് വീൽ സ്റ്റാർസ് നക്ഷത്രം ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും സ്റ്റാർ കിട്ടും പിന്നെ സർക്യൂട്ട് കിട്ടും നക്ഷത്രം ഇങ്ങനെ തൂക്കിയ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടും പിന്നെ ചങ് ടയർ അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചക്ര സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ചക്രം എന്ന് വീൽ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ചക്രം തിരിയണമെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയിന് ആ ചെയിനും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കും ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അക്കൗണ്ട് ടു അബ്രഹാം മാസ്ലു അബ്രഹാം മാസ്ലൂടെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി പ്രകാരം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മൂന്ന് തരം മൂന്ന് ലെവലിലായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൈമറി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പ്രാഥമിക തലം പിന്നെ സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമാണ് സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റീവ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈ മൂന്ന് ക്രിയേറ്റീവിറ്റി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ സുഖമാണ് കാരണം പ്രൈമറി കിട്ടിയ പിന്നെ സെക്കൻഡറി കിട്ടുക നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പ്രൈമറി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റീവ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈ മൂന്ന് ലെവലുകളാണ് അബ്രഹാം മാസ്റ്ററോടെ ചിന്താഗതി പ്രകാരം ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് കൊടുത്തുള്ള മൂന്ന് ലെവലുകൾ മനസ്സിലായില്ലേ പ്രൈമറി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർഗറ്റ് ബോർഡൻ മാർഗറ്റ് ബോർഡൻ്റെ ഇത് പ്രകാരം മൂന്ന് തരം ക്രി മൂന്ന് കൈൻസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് ഒന്നാമത്തെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോറേറ്റർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മൂന്നാമത്തെ കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈ മൂന്നാണത്തിന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ കോമ്പ് ഈ മാർഗറ്റ് ബോർഡൻ ചീതിയിടുന്ന ചെറുപ്പിൻ്റെ പേരാണ് എക്സ്ട്രാ കോം എന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ്ട്രാ കോം എക്സ്ട്രാ കോം അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല അതേ ഇതിൽ വേണം ട്രാ എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ ട്രാ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അപ്പം നമുക്ക് ആ ട്രായും കിട്ടി കോമ്പ് കോമ്പ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താ കോമ്പ് ചെറുപ്പ് കോമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പിനേറ്റർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ കോം എന്ന പദത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് പദ മൂന്ന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മൂന്നാമത്തെ കോമ്പിനേറ്റൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈ മൂന്ന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ കോം എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ സുഖമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും മാർക്കറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇനി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ലഭിക്കാനുള്ള സോഴ്സസ് ഒന്നാമത്തെ വെച്ച് നോളജ് അറിവ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ തിങ്കിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിലുള്ള കഴിവുകളാണ് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഇതിന് മൂന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ടി എം കെ ടി എം നമുക്കറിയാം കെ ടി എം സൂപ്പർ ബൈക്കുകളാണ് കെ ടി എം അറിയാത്ത ഒരു പിള്ളേർ നമ്മുടെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ ടി എം എന്ന് പെട്ടെന്ന് തലയിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ചിന്താഗതി പോകണം സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കെ ടി എം ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആരോ നന്നായി ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ ടി എം എന്ന ബൈക്ക് തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടായത് അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക കെ ടി എം ക്രിയേറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കെ കെ എന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നോളജ് ടി തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് എം എന്ത് മോട്ടിവേഷൻ ഇപ്പോൾ കെ ടി എം എന്ന ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടി സോഴ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മൂന്നാണ് കിട്ടി നോളജ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് മോട്ടിവേഷൻ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇനി തിങ്കിങ് ടൂൾസ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്കില്ലിന് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് തിങ്കിങ് ടൂൾസ് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് തിങ് തിങ്കിങ് ടൂൾസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഇതൊരു ഒറ്റ വാക്കിലൊക്കെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുക്കാൻ സാധിക്കും ഫോക്കസ് ഓൺ ഐഡിയ ആൻഡ് ഹാർവസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഐഡിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക വിളവെടുക്ക
എട്ട് പാക്കും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ലേശം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും കാരണം ഇത് എട്ട് പോയിന്റ് ഇതുപോലെ തലയിൽ ഓർത്തുക്കുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അബ്രാലിങ്ങിനെ അറിയാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആരും ഉണ്ടാവില്ല മിക്ക പിള്ളേർക്ക് അബ്രാലിങ്ങിനെ അറിയാം കാരണം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം തോൽവികളിൽ നിന്നാണ് വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും മകുടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് അദ്ദേഹം തോൽവികളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലെത്തിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ആലോചിക്കാം അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയിൽ പാട്ടുപാടി നടന്ന ലിംഗനെ ലോറി ഇടിച്ചു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ലിംഗന്റെ പേഴ്സ് സ്പേസിലേക്ക് പോയി ഈ ഒരു മലയാളം സെന്റൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എട്ട് തരം ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ തിയറിയിൽ എട്ട് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് രണ്ട് ലിംഗിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് മൂന്ന് മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് നാല് സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഞ്ച് ബോഡിലി കൈൻസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ആറ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏഴ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് എട്ട് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയിലൂടെ പാട്ടുപാടി നടന്ന ലിംഗിനെ ലോറി ഇടിച്ചു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ലിംഗിന്റെ പേഴ്സ് സ്പേസിലേക്ക് പോയി അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലെ പാട്ടുപാടി നടന്ന ലിംഗിന് ലോറി ഇടിച്ചു ഇടിയുടെ ആകാതെ ലിംഗിന്റെ പേഴ്സ് സ്പേസിലേക്ക് പോയി പ്രകൃതി പ്രകൃതി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഇന്റലിജൻസ് കിട്ടി നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ആ ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി പാട്ട് പാടി നടന്ന പാട്ട് പാട്ടിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക മ്യൂസിക് അപ്പൊ നമുക്ക് മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് അതിന് കിട്ടി ലിംഗൻ ലിംഗൺ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്ക് നമ്മൾ ലിംഗിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് അപ്പൊ ആ വാ ഇന്റലിജൻസും കിട്ടി പിന്നെ ലോറി ഇടിച്ചു ലോറി ലോ ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ആ ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടി പിന്നെ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ലിംഗന്റെ ഫേഴ്സ് സ്പേസിലേക്ക് പോയി ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ലിംഗന്റെ പേഴ്സ് പേഴ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈ രണ്ട് പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് ഈ പദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി സ്പേസിലേക്ക് പോയി സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പറഞ്ഞ ബാക്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബോഡിലി കൈനസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഈ ബോഡിലി കൈനസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് നമുക്കറിയാം ബോഡി വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോറി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അത് പറ്റിയ ബോഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ബോഡിലി കൈനസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് അങ്ങനെ ഈ എട്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഈ ഒരു പദം കൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ പാട്ട് പാടുന്ന ലിംഗിനെ ലോറി ഇടിച്ചു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ലിംഗിന്റെ പേർ സ്പേസിലേക്ക് പോയി എട്ട് ഇന്റലിജൻസും ഡോക്ടർ ഹവർഡ് ഗണർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞ ഈ തിരിയത്തിലെ എട്ട് ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും റൈറ്റ് ബ്രെയിനും ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ഒരു ബ്രെയിൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് റൈറ്റ് ബ്രെയിനും പഠിക്കുക ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും കാരണം ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ത്രീ ആർസ് ആണ് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് അത് ഇങ്ങനെ ത്രീ ആർസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ലീനിയർലി ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ലീനിയർലി ആണ് പ്രോസസ് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ലോജിക്കലായിട്ട് ലോജിക്കലാണ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സ്കിൽഫുൾ ഇൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടായിട്ട് അതാണ് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഹൈലി വെർബൽ ഈ ഒരു പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ചെയ്താൽ മാറ്റിക്കും കാരണം റൈറ്റ് ബ്രെയിനിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് ത്രീ എസ്എസ് ആണ് സ്പീക്കിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എസുകളാണ് ത്രീ എസ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ഹോളിസ്റ്റിക്കലി ഇൻഫർമേഷൻ ഹോളിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് നാലാമത്തെ സ്കിൽഫുൾ ഇൻ പ്രോസസ്സിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിൽ ഡാറ്റയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിൽ ഹൈലി വെർബൽ ആകാൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ പ്രിഡോമിലി നോൺ വെർബൽ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ ബ്രെയിൻ്റെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ പരിശീലിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എളു എഴുതാൻ എളുപ്പമായി ഇനി അടുത്തത് തിങ്കിങ് കൺവെർജൻറ്റ് ഡൈവെർജൻറ്റ് തിങ്കിങ് ഡൈ കൺവെർജൻറ്റ് കൺവെർജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നിറയെ പറ്റിയ സിംഗിൾ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു ആൻസർ സിംഗിൾ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കും ഡൈവെർജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോർ ഡിഫറെൻറ്റ് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്